Entok peliharaan adalah sejenis burung atau unggas yang masih termasuk dalam keluarga bebek. Istilah entok berasal dari bahasa Jawa. Di tempat lain unggas ini mungkin disebut dengan salah satu atau beberapa nama berikut seperti entok, entok atau entok, basur, itik manila, atau bebek manila. Dalam bahasa Inggris disebut muscovy duck atau barbary duck. Di Indonesia unggas ini adalah sepenuhnya hewan peliharaan yang diternakan terutama untuk diambil dagingnya. Asal usul entok peliharaan ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, di mana populasi hewan ini hidup secara alami dan liar di rawa-rawa berhutan dan wilayah berpaya di sekitar danau dan sungai, termasuk di hilir lembah sungai Rio Grande di Texas. Populasi lepasan yang meliar atau feral juga dijumpai di Florida bagian selatan. Entok yang hidup di alam liar biasanya akan beristirahat atau tidur di atas cabang-cabang pohon. Akan tetapi entok peliharaan biasanya akan beristirahat atau tidur di atas tanah. Di pedesaan di Jawa, entok jarang dikandangkan. Dibiarkan bebas berkeliaran mencari makan sendiri, terutama di sekitar saluran air, sungai, dan di sawah. Entok akan memakan aneka siput, cacing, serangga air, kepiting kecil dan pucuk-pucuk tumbuhan. Oleh pemiliknya, entok kerap diberi makan dedak dan sisa-sisa makanan yang dicampur air. Panjang tubuh entok jantan liar dapat mencapai 86 cm, dari ujung paru hingga ke ujung ekor. Dan beratnya bisa sampai 3 kg. Sedangkan entok betina lebih kecil, untuk panjang tubuhnya bisa mencapai sekitar 64 cm dan beratnya bisa mencapai 1,3 kg. Sedangkan entok peliharaan biasanya lebih gemuk, di mana bobot entok jantan bisa mencapai 7 kg, dan entok betina bisa mencapai 5 kg. Bulu entok memiliki warna yang dominan warna hitam dan putih. Entok memiliki kulit atau tonjolan kulit, berwarna merah dan hitam di sekitar mata dan wajah. Dengan paru gemuk pendek, berwarna putih kemerahan, kaki gemuk pendek berselaput dan berwarna abu-abu kehitaman. Ekor memipih datar agak lebar. Meskipun entok pandai terbang, entok peliharaan hampir tak pernah terbang jauh. Unggas ini sering terlihat berjalan bersama kelompoknya. Perlahan-lahan dan tak pernah tergesa-gesa, dengan ekor yang bergoyang ke kanan dan ke kiri, berfungsi untuk mengimbangi tubuh, sehingga terlihat sangat lucu. Unggas ini tidak berisik, tidak seperti bebek. Entok betina mengeluarkan desisan dan desahan sambil berjalan. Entok jantan kadang-kadang mengeluarkan suara desis yang cukup keras, sambil menggerakkan kepala maju mundur atau nyosor. Hal ini dilakukan untuk memperingatkan atau mengusir pengganggu. Entok bertelur hingga kurang lebih 10 butir, yang dirami oleh betinanya selama sekitar 5 minggu. Hasil persilangan antara bebek betina dan entok jantan sering disebut bebek tiktok, sedangkan persilangan antara entok betina dan bebek jantan disebut tongki. Jenis entok liar yang terdapat di Indonesia adalah entok rimba atau cairina skutulata. Unggas ini menyebar luas secara alami mulai dari India, Asia Tenggara, hingga Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Populasi entok rimba kini terancam kepunahan, karena perburuan dan terutama karena perubahan habitat yang drastis. Di Pulau Jawa, hewan ini sekarang diduga sudah punah. Daging entok banyak disukai orang, terutama di pedesaan. Rasanya yang enak dan tidak begitu berbau, tidak seperti daging bebek, menjadikan daging unggas ini sebagai salah satu makanan favorit dibandingkan dengan daging ayam. Ada berbagai macam masakan daging entok, yang paling sederhana namun enak, seperti masakan entok bakar, dengan bumbu yang ditaburi sedikit garam dan bawang putih, dilengkapi dengan sambal tomat hijau atau sambal jeruk nipis. Dari kudus dikenal dengan masakan suike entok. Dari indramayu dikenal dengan masakan pedesan entok. Dari tambak banyumas terkenal dengan masakan sate dan gulai bebek, yang sebenarnya adalah sate dan gulai entok. Sementara dari tegal juga dikenal dengan masakan kupat blengong, ketupat dengan masakan daging blengong atau berati yakni hasil persilangan entok dengan bebek petelur. Beternak entok merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan, dan dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas secara rinci tentang cara sukses beternak entok. Ada beberapa langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai beternak entok. Langkah-langkah apa saja, yaitu 1. Pemahaman tentang entok. Sebelum memulai beternak entok, penting untuk memahami karakteristik kebutuhan, dan siklus hidup entok. Entok adalah jenis bebek yang memiliki keistimewaan dan kebutuhan yang berbeda dari bebek biasa. 
Entok biasanya digunakan untuk memproduksi daging dan telur yang berkualitas tinggi. Pelajari tentang jenis entok yang berbeda, pola makan mereka, serta kondisi lingkungan yang cocok untuk beternak entok. 2. Rencana bisnis Setiap usaha yang sukses membutuhkan rencana bisnis yang solid. Langkah ini melibatkan penelitian pasar, analisis persaingan, dan perencanaan keuangan. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang Anda, serta strategi pemasaran untuk memasarkan produk Anda. Rencana bisnis yang baik akan membantu Anda untuk mengukur kemajuan bisnis Anda dan membuat penyesuaian jika diperlukan. 3. Persiapan kandang Kandang yang baik dan nyaman sangatlah penting untuk beternak entok. Pastikan kandang memiliki cukup ruang untuk entok bergerak, memiliki akses ke air, dan pakan yang berkualitas. Buatlah kandang sedemikian rupa, sehingga mudah untuk membersihkan dan menjaga kesehatan entok. 4. Pemilihan bibit entok Pilihlah bibit entok yang berkualitas dari peternak terpercaya. Periksa kesehatan entok, kekuatan reproduksi, dan rekam jejaknya. Pastikan mereka bebas dari penyakit dan cacat genetik. Pilih entok yang sesuai dengan tujuan beternak Anda, apakah itu untuk entok pedaging atau untuk produksi telur. 5. Pengelolaan pakan dan gizi Pakan yang baik dan gizi yang seimbang, sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan entok. Berikan pakan yang kaya akan nutrisi, seperti makanan komersial khusus untuk entok atau bebek, atau meracik pakan sendiri. 6. Kesehatan dan perawatan Pastikan entok tetap sehat dengan memberikan vaksinasi yang diperlukan, dan menjaga kebersihan kandang. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap entok, untuk mendeteksi penyakit atau masalah kesehatan sejak dini. 7. Pengembang biakan dan pemeliharaan populasi Untuk menjaga keberlanjutan bisnis, Anda perlu memikirkan untuk pengembang biakan dan pemeliharaan populasi entok. Belajarlah tentang teknik pembiakan entok, termasuk pemilihan pasangan yang tepat, waktu penetasan telur, dan perawatan anak entok. Pertimbangkan untuk memperluas populasi Anda, dengan membeli entok baru dari peternak terpercaya. 8. Pemasaran dan penjualan Penting untuk memiliki strategi pemasaran yang efektif, untuk menjual produk entok Anda. Anda bisa menjual entok-entok tersebut ke pasar, atau Anda bisa menjual ke konsumen individu. Manfaatkan platform online dan media sosial untuk mempromosikan produk Anda. Dengan pemahaman yang baik tentang entok, perencanaan bisnis yang solid, perawatan yang baik, dan strategi pemasaran yang efektif, Anda dapat mencapai kesuksesan dalam beternak entok. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman Anda pada kolom komentar di bawah video ini. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.